আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখবো হচ্ছে ইউজ অফ প্রোনাউন্স মানে ঠিক কীভাবে কোনো সেন্টেন্সে সঠিকভাবে প্রোনাউন ইউজ করতে হয় এবং তো আগে পরে কী ধরনের চেঞ্জেস আসে সেসব নিয়ে আজকে আমার এই ভিডিওটি বিভিন্ন এক্সামের জন্য যেখানে ইংলিশে এরার কালেকশান থাকে ফাইন দি এরার থাকে ইত্যাদি জায়গাতে সঠিকভাবে সলভ করে আসার জন্য কিন্তু এই ধরনের গ্রামার জানা অতি অবশ্যই প্রয়োজন ফলে খুব ভালো করে এগুলো দেখে রাখো আমার এই ভিডিও থেকে নয় তোমার সাইডে পর যে কোনো ভালো একটা বই থেকে পড়াশোনা অবশ্যই করে নিও এই ধরনের কিন্তু ইংলিশ তোমাদের জানা অবশ্যই প্রয়োজন সবার জন্যই তাহলে আমরা শুরু করছি দেখো এখানে এইটি এইট থেকে এইটি ফাইভ থেকে এখানে শুরু করছি এর আগেগুলো আমি অন্য অন্য আমার আগের ভিডিওতে ইতিমধ্যে দেখিয়েছি when a pronoun is used as a complement of the verb to be jokhon kono ekta pronoun be verb er complement hisebe use kora hoy tokhon shekhane oti bhabe shobshomoy ekti nominative case e hobe ortho tokhon shekhane subject ti hobe hocche ekti nominative case e akare ashbe to clear ektu exam diye eta amader bujhte onek shubidha hobe exam er kibhabe amra dekhbo dekho ekhane ache if i were he যদি আমি সে হতাম ইফ আই ওয়ার হি নট হিম ওকে ইফ আই ওয়ার হি আই উড নট ডু ইট তাহলে এটা আমি করতাম না এক্ষেত্রে কিন্তু হবে আই ওয়ার হি নট হিম হিম দিলে কিন্তু এটা ভুল হবে ক্লিয়ার দেখো কি আমার পরের এক্সাম্পলে এটি সিক্স এখানে কী বলছে হোয়েন দ্য প্রোনাউন ইজ ইউজ অ্যাজ দ্য অবজেক্ট অফ এ ভার্ব অর অফ এ প্রিপোজিশন যখন কোনো প্রোনাউন কোনো ভার্ব বা কোনো প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে ইউজ করা হয় ইট শুড বি ইন দ্য অবজেক্টিভ কেস তখন কিন্তু সে প্রোনাউনটা হবে অবজেক্টিভ কেসেই হবে যেমন লেট ইউ অ্যান্ড মি ডু ইট লেট ইউ অ্যান্ড মি ডু ইট এটা কিন্তু হচ্ছে অবজেক্ট লেট ইউ অ্যান্ড মি অবজেক্টিভ কেস কিন্তু ওখানে আমরা বলবো না যে লেট ইউ অ্যান্ড আই ডু ইট লেট ইউ অ্যান্ড আই ডু ইট এটা এমনটা কিন্তু হয় না লেট ইউ অ্যান্ড মি ওকে এটা এটাও কিন্তু যেহেতু ইউয়ের সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ দুটো হচ্ছে একই রকম দেখতে হয় ফলে ইউটা কিন্তু আসলে অবজেক্টিভ কেস যাবো কি তার পরে একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে ওরা আছে দিস প্রেজেন্টস আর ফর ইউ অ্যান্ড আই নট দ্যাট ভুল আছে ঠিকঠাক কী হবে দিস প্রেজেন্টস আর ফর ইউ অ্যান্ড মি ইউ অ্যান্ড মি এটা অবশ্যই এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখবে যাবে আমাদের নেক্সট কিছু এক্সাম্পল এখানে আসে এটা ওগুলো আমরা একবার দেখে নেবো খুব চট জলদি সময় বেশি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই খুব দ্রুত আমরা শিখে ফেলবো এখানে আছে এমফ্যাটিক প্রোনাউন্স ক্যান নট স্ট্যান্ড অ্যালোন অ্যাজ সাবজেক্ট যেগুলো জোর দেওয়া হয় এমফ্যাটিক প্রোনাউন সেগুলো কিন্তু একা একা অ্যাজ এ সাবজেক্ট ইউজ করা যায় না কোনো অলওয়েজ একটা সাবজেক্ট ইউজ করে তার সঙ্গেই এমফ্যাটিক প্রোনাউন ইউজ করতে হয় যেমন ধরো হি হিমসেফ ডু ইট এখানে কিন্তু মূল যে আছে সাবজেক্ট ওটা হচ্ছে হি সঙ্গে এমফ্যাটিক প্রোনাউনটা হচ্ছে হিমসেলফ ওকে ফলে হি হিমসেলফ ডু ডিড ইট তখন আমরা বলবো না হিমসেলফ ডিড ইট একা শুধুমাত্র এমফ্যাটিক প্রোনাউন দিয়ে কিন্তু এগুলো লেখা যায় না যাবো কি আমাদের পরের এক্সাম্পল এইটি এইট এইটি এইটে আছে দি ইনডেফিনাইট প্রোনাউন ওয়ান শুড বি ইউজ ওয়ান শুড বি ইউজ থ্রু আউট ইফ ইউজ অ্যাট অল দ্য ইনডেফিনাইট প্রোনাউন ওয়ান শুড বি ইউজ থ্রু আউট ইফ ইউজ অ্যাট অল অর্থাৎ যেমন ধরো ওয়ান মাস্ট নট বোস্ট অফ ওয়ানস ওন সাকসেস অর্থাৎ যদি আমরা ওয়ান দিয়ে শুরু করি তখন সেখানে কিন্তু আমরা অবজেক্টও আমরা ওয়ানটাকে ইউজ করব ওয়ান মাস্ট নট বোস্ট অফ ওয়ান্স ওন সাকসেস উপরটা কিছু ইনকারেক্ট ওখানে ছিল হচ্ছে ওয়ান মাস্ট নট বোস্ট অফ হিজ ওন সাকসেস নট এখানে যেমন ওয়ান দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমাদের ওয়ান্স দিই হবে ওটা ওকে তারপর কি পরের এক্সাম্পল এইটি নাইন আইদার অর নাইদার ইজ ইউজ অনলি ইন স্পিকিং অফ টু পারসনস অর থিংস দুটো ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা আইদার বা নাইদার আমরা ইউজ করে থাকি এনি নো ওয়ান অ্যান্ড নান ইজ ইউজ ইন স্পিকিং অফ মোর দ্যান টু আর দুইয়ের বেশি হলে পরে আমরা সেখানে কী ইউজ করতে পারি এনি নো ওয়ান আর হচ্ছে নান ওকে সেখানে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে এগুলো ইউজ করতে পারি তাহলে ঠিকঠাক আমার কী হবে ঠিকঠাক হবে আইদার অফ দিস টু রোডস লিস টু দ্য রেলওয়ে স্টেশন এই দুখান রাস্তার মধ্যে একটা হচ্ছে নিয়ে গেছে স্টেশনে ক্লিয়ার আইদার অফ দিস টু রোডস কিন্তু আমরা বলবো না এনি ওয়ান অফ দিস টু রোডস লিস টু দ্য রেলওয়ে স্টেশন এনি ওয়ান এখানে বলা সম্ভব না ক্লিয়ার যাবো কি পরের কোশ্চেনে নব্বই এখানে আছে ইচ আদার ইচ আদার ইজ ইউজ ইন স্পিকিং অফ 
टू पार्सन्स और थिंगस इच अदार टच दुखाना व्यक्ति वस्तुर क्षेत्र व्यवहार कर अन्दार इज यूज इन स्पीकिंग अब मोर दैन टू और वन एनदार टा हो दर बेसि लोकल व्यवहार खूब इम्पोर्टेंट इज आधार हे एकम्र दुखाना व्यक्ति वस्तु क्षेत्र है क्योंकि वन एनदार दर बेसि वन एनदार ओके तो एक्साम्पल कि आ टू ब्रदार्स लाभ इच आदार इच आदार क्षेत्र क्यों है ना इटे हे वन एनदार दूजने क्षेत्र में पड़े वन एनदार ही यूज करब एक क्षेत्र ठीक है बच्चे इच आदार सरि जो हम दूजने क्षेत्र में बी तक अवश्य बोलो हे इच आदार क्लियर खूब भलोक लक्ष्य रखे दूजने क्षेत्र में बोलो इच आदार दर बेसि हम पर बच्चे वन एनदार क्लियर दुई हम पर इच आदार दर बस हम वन एनदार तेल सठीक कि आसें दि टू ब्रदार्स लाभ इच आदार नट वन एनदार ठीक आसबेना ओके जाओ कि हमें पर बी ए नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग ए जिरान्ड शुड बी पुट इन दैसिव केस अर्थात जो नाउन प्रोनाउन गवर्निंग जिरान्ड है तक से अवश्य है पज सरि पैसेसिव लिखे जो पजिटिव कज है प्लेस प्लिज एक्सिक्यूट सरि प्लिज एक्सक्यूज माई बींग हेयर बींग लेट प्लिज एक्सक्यूज मि बींग लेट प्लिज एक्सक्यूज माई बींग माइटा एखे है प्लिज एक्सक्यूज मि बींग लेट ये क्योंकि एखे भूल आज है प्लिज एक्सक्यूज मि बींग लेट एक्सक्यूज सब समय एक्सक्यूज मिटा यूज कर प्लिज एक्सक्यूज माई बींग लेट अर्थात हमारे देरी हवाटा के अपनी एक्सक्यूज कर प्लिज एक्सक्यूज माई बींग लेट प्लिज एक्सक्यूज माई बींग लेट खूब इम्पोर्टेंट ये एट प्रायश मिदी चालिए दी ओके दें आज हे ए प्रोनाउन मास्ट एग्री उइथ द सेंटेंस उइथ दंटिसिडेंट इन पार्सन नम्बर एंड जेंडार अर्थात प्रोनाउन अलवेज क्योंकि उल्लेख कर पार्सन नम्बर जेंडार संगे जान सामंजस्य रेखे है जमन इच अब दिज बज इच अब दिज बज हैड डान हिज होमवर्क एखे प्रत्येक ऐसे तरह बाड़ी का इच अब दिज बज हेज डान देर होमवर्क नए जो इच एखे दीची प्रत्येके इच अब दिज बज हैड डान हिज होमवर्क नट देयर हमें एखे प्रत्येक के इंडिविजुअल कराची बोले ओके नाइनटी थ्री देव ढूंढ पड़ब वन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जयन बन द प्रोनाउन यूज फर दे मास्ट बी इन प्लोरल और जो कि ना दर बेसि दुई बा बेसि सिंगुलर नाउन जो एन जो करा थे प्रोनाउन अवश्य तक से प्रोनाउन अवश्य प्लोरल फर्मे है जमन धरो बोध राजू एंड रवि हाव डान देर होमवर्क जो देखें दूज आज राजू एंड रवि आव डान देर होमवर्क हिस्ट एखे और होना कि एखे एक जन के बोझा ना एक संगे दूज के बोझा जब नेक्स्ट वन नाइनटी फोर नाइनटी फोर एखे आ When two or more singular nouns joined by and refer to the same person or thing, a pronoun used for them must be in singular. जोखोन दुई बा दुई बेर singular noun जो करा है and दिए आर उटा के एक ही कोनो व्यक्ति के बोस्तो के बोझन है तो खोन जी pronoun डे use है तो खोन शरीर के थोड़ा अवश्य singular. The collector and district magistrate is not negligent on in their duty. इखने क्या दोष है? इन देयर डिवटी क्योंकि भूल हो एक ही लोक द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नट इज नट ओके इज नट नेग्लिजेंट इन हिज डिवटी अर्थात क्योंकि हमें कलेेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या बी एक ही व्यक्ति फल इन हिज डिवटी ओके जब गई नेक्स्ट वन नाइनटी फाइव नाइनटी फाइव एखे आज जे नाइनटी फाइव आज वन टू और मोर When two or more singular nouns joined by or or nor either or neither nor, the pronoun used for them should be in the singular. Or that, jokhon kon do kana noun ba duer beshi singular noun. Ekha bolish shonge and the or or the nor the neither nor the either or the do kora thakbe. Thakon shekhane shekhane aboshu habe bhapta habe singular. Shekhane shekhane aboshu je pronoun use habe singular forme. Yamon neither Ravi nor Raju has done his homework. एखे है हेज डान हिज होमवर्क क्यों ना रवि करनी राजू करनी फल एखे है 
has clear dekhi next one ki ache next one ache kich topic wise topic wise kichu discuss kara ache samane 100 kore padi shesh hoye jabe ektu dekhe nao koshto kore when two or more singular pronouns of different persons come together the pronoun of selected person singular comes you he and i you he and you he and i wa- i must work together you he and i তার প্রথমে হবে সেকেন্ড পার্সনটা দেন হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্রথমে হবে সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার তার দেন হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার লাস্ট হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সঠিকটা হবে যে ইউ হি অ্যান্ড আই এটা হবে সঠিক তারপর নাইনটি সেভেনে হোয়েন টু আর মোর প্লুরাল প্রোনাউন্স অফ ডিফারেন্ট পার্সনস কাম টুগেদার ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল উই কামস ফার্স্ট দ্য সেকেন্ড পার্সন প্লুরাল ইউ অ্যান্ড লাস্ট অফ অল থার্ড পার্সন প্লুরাল দে এগুলো আসে অর্থাৎ যখন জনকে দু পার্সন যোগ করেছি আমরা একই সঙ্গে আমার ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন একই সঙ্গে আসে তখন সেখানে কিন্তু আমাকে ঠিকঠাক নিয়ম মেনে ওগুলোকে সাজিয়ে লিখতে হবে যেমন হবে উই ইউ অ্যান্ড দে উই ইউ অ্যান্ড দে দেখো সিঙ্গুলারের বেলায় ছিল হচ্ছে তুমি আমি এবং সেই ইউ মি অ্যান্ড হি দেখো ওপারটা একটু দেখে নেই ওপারটা ওখানে ছিল ওখানে ছিল হচ্ছে ইউ হি অ্যান্ড আই তুমি সে এবং আমি আমি হচ্ছে ছিল লাস্টে তুমি সে এবং আমি আর এখানে যখন হচ্ছে প্লুরাল তখন হবে হচ্ছে উই ইউ অ্যান্ড দে আমরা তোমরা এবং আমরা তোমরা এবং ওরা এটা কিন্তু একটু মনে রাখবে একটু খটমোটা আছে বেশ খানিকটা খটমোটা আছে সিঙ্গুলার হলে পরে কী হবে ইউ হি অ্যান্ড আই অর্থাৎ ইউ হচ্ছে সেকেন্ড দুই তিন এক দুশো একত্রিশ এক্ষেত্রে হবে দুশো একত্রিশ মানে দুই বলতে পারছি ইউ সেকেন্ড পার্সেনকে তিন বলতে পারছি হি থার্ড পার্সেনকে আই বলতে পারছি ফার্স্ট পার্সেন ফলে থ্রি টু ওয়ান তিনশো একুশ ওকে আর যখন হবে প্লুয়াল তখন হবে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তখন হবে ওয়ান টু থ্রি উই ইউ অ্যান্ড দে উই ইউ অ্যান্ড দে ওকে যাবো কি তার পয়েন্টটা হচ্ছে নাইনটি এইট নাইন হুটা হচ্ছে আমার সাবজেক্টিভ কেস হুমটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস দেয়ার ফোর হু দেয়ার মাস্ট বি ইন ফাইনেট ভার্ব ইন দ্য সেন্টেন্স তাহলে এখানে আমার হু ইউজ করলাম অবশ্যই একটা ফাইন ভার্ব থাকবেই আর আদারওয়াইজ হোয়েন হুম ইজ ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্স অ্যান্ড দেয়ার ইজ মোর ফাইনেট ভার্ব দ্যান দ্য নাম্বার অফ সাবজেক্টস ইন দ্য সেন্টেন্স দেন হুম শুড বি চেঞ্জ ইন টু হু ওকে এটা ব্যাখ্যা আমি করলাম না যেমন ধরো দি ডাক্তার হু কেম হেয়ার ওয়াজ রমাস ব্রাদার বলা হোম না দি ডাক্তার হুম কেম হেয়ার হুম এটা হবে হু যে এসছিল যে মানে কে এটা হবে হু দিয়ে ওকে যাবো কি নাইনটি নাইন উইথ সুপারলেটিভ ডিগ্রি অ্যাডজেকটিভ অনলি নান অল এটসেট্রা আর রিলেটিভ প্রোনাউন উই ইউজ দ্যাট অ্যান্ড নট হুইচ অর হু অল হুইজ গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড এটা ভুল হবে অল দ্যাট গ্লিটার্স অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড ওকে একশোতে এখানে আছে হচ্ছে আফটার লেট সেল রিলেট আফটার লেট ইফ এ প্রোনাউন ইজ ইউজ দ্যাট প্রোনাউন মাস্ট বি ইন দ্য অবজেক্টিভ কেস যদি লেটের পরে একটা ইউজ করো প্রোনাউন যেমন ধর বললাম লেট হিম গো দিয়া তাহলে ওখানে অবশ্যই একটা অবজেক্টিভ কেস ইউজ করতে হবে অর্থাৎ ওকে তাহলে এই ছিল আজকে আমার হচ্ছে মোটামুটি এই সেশনটি সঠিকভাবে হচ্ছে প্রোনাউন ইউজ করা নিয়ে আজকের এই সেশনটি এখানে ছিল তোমরা জানিও এই ধরনের ভিডিও তোমাদের কীরকম লাগছে এবং আরও কী ধরনের ভিডিও নিয়ে আসলে তোমাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে আর আমার সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য এসে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ